இந்த வீடியோவில் நம்ம செக்மெண்டேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செக்மெண்டேஷன்னா என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்துருக்கோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோ சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா அது வந்துட்டு நான் கண்டினியூஸ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாகவே ஒரே கண்டினியூஸாக இருக்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுன்றது மாதிரி பார்ட்ஸாக வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் நிறைய பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் பிரிக்கும் போது எந்த மாதிரி பிரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த வந்துட்டு வேறு வேறு லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து கேட்டகரிஸ் பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா மெயின் ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு ஒரு தனி செக்மெண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ அதில் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அது ஒரு செக்மெண்ட் அப்புறம் ஏதாவது சப்ரோட்டின் வேறு ஏதாவது கால் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்தது ஒரு செக்மெண்ட் ஏதாவது ஸ்டாக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்துருப்போம் இல்லையா அந்த இதில் வந்துட்டு ஒரு செக்மெண்ட் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த லிட்ரல் சிம்பிள்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டேபிள் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் அது ஒரு செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சேம் ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு நிறைய செக்மெண்ட்டாக வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுக்குறோம் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்மெண்ட் நம்பர் தான் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட் டேபிளோட இண்டெக்ஸாக வந்துட்டு இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது மூலமாக தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நேம் கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த செக் செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் அக்சஸ் பண்ண மாட்டேங்க ஒருவேளை இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராம் அதை அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட்டோட நம்பர் டூ ஸோ டூக்கு போயிட்டு அதில் இருக்க ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகே இந்த சிம்பிள் டேபிளில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நார்மலாக வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக ரெண்டு ரெஜிஸ்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒன்று லிமிட் இன்னொன்று பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிமிட்டில் வந்து நார்மலாக இருக்கும் என்ன இருக்கும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் மோட சைஸ் இருக்கும் பேஸில் வந்து ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இருக்கும் இது வந்துட்டு காமனாக இருக்கிறது அதே செக்மெண்ட் டேபிளில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமே தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டையும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு கொடுத்ததுனால எப்பயும் போல லிமிட்டில் வந்துட்டு நம்மளோட அந்த செக்மெண்ட்டோட சைஸ் இருக்கும் அதில் ப்ரோக்ராம் சைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்டேஷனில் வந்துட்டு செக்மெண்ட்டோட சைஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ ரொட்டின் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட சைஸ் வந்து தௌசண்ட் அது வந்துட்டு அதோட ஸ்டார்டிங் லெட்டர் லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் அங்கேருந்து வந்துட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பிரிச்சிருப்போம் இல்லை இருக்க நாளுக்குமே வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்துட்டு அதோட சைஸு அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லைன் அதாவது ஜீரோத் லைன் வந்து ரெ ரெட்ரிவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஜீரோனு கொடுத்துட்டேன்னா போதும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கிடச்சிரும் எப்படி அப்படின்னா அந்த செக்மெண்ட்டோட நம்பர் கொடுத்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ஜீரோன்றது இப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு இதில் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் லைன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஃபிஃப்த் லைன் வேணும் அதை நான் எப்படி கொடுப்பேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு ஆட் பண்ணேன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு அந்த லொக் அந்த வேல்யூ இருக்கும் அது மூலமாக நான் வந்துட்டு ரெட்ரிவ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்துட்டு அதே போல் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த செக்மெண்ட்டோட லிமிட் வந்துட்டு அதோட ஜாஸ்தி ஆயிராமல் பார்த்துக்கிறணும் இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கான டயக்ராம் வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிஓ ஜென்ரேட் பண்ணுறது வந்துட்டு லாஜிக்கல் அட்ரஸ் அந்த லாஜிக்கல் அட்ரஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட செக்மெண்ட்டோட நம்பர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கும் இந்த செக்மெண்ட்டோட நம்பரை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டேபிளில் போய் பார்க்குறோம் அந்த டேபிளில் போய் பார்த்துட்டு அதில் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த செக்மெண்ட் நம்பருக்கு நேராக என்ன லிமிட் இருக்குது பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கூட வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேஸோட வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு நமக்கு வந்துட்டு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட நம்ம கொடுத்துருக்கிறது
ஸோ இது வந்துட்டு என்னவா இருக்குது கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ வந்துட்டு கொடுக்குறோம் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்னவா இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் இருக்குது அப்போது ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் லொக்கே லொக்கேஷன் கழிச்சு தான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நான் கொடுத்துருக்க இந்த வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ என்னவா இருக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் தான் வந்துட்டு எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் அதில் இருக்கிற வேல்யூஸை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ரெட்ரிவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து செக்மெண்டேஷன் வந்து